हेलो एवरीवन आगना वीडियो नी अंदर आप गोल्ड और सिल्वर मे निक्षालन और बॉक्साइड में एल्युमिना बने महत्वनी थीअरी विषे भेड़ा तो अत्यारुधी आप शू कर तो कि काची धातु है यू संकेन्द्रण करूँ हमें पची आप जो भू तो जे संकेन्द्रित जे काची धातुओ है ये संकेन्द्रित काची धातु में धातु शुद्ध स्वरूप के मेलव एना विषे आज आप चर्चा करवा तो आज टॉपिक जो है कि संकेन्द्रित अयस्क में धातु अलगीकरण सेना पर आधार राखे एट्ले कि ते जे काची धातु है गैंगना कणों में अलग पाड़ी है धातु जो संकेन्द्रण करूँ है ये संकें संकेन्द्रित धातु में काची धातु है संकेन्द्रित एम धातु अलगीकरण करूँ है ये के आधार राखे एना विषे आप चर्चा करवा कई रीते कई पद्धति द्वारा अलगीकरण कर सके तो सौ प्रथम जो है तो संकेन्द्रित जो अयस्क है एने एवं स्वरूप में परिवर्तित करवी जो परिवर्तित मतलब है एवं स्वरूप में फेरवी जो है के जे ते धातु में जे ते धातु में एट कि जे धातु अयस्क है एट्ले कि जे धातु है यनी काची धातु है ये धातु में एनु रिडक्शन पाटे योग्य बने एट्ले कि पेलो मुद्दों शू कहवा मागे तो कि संकेन्द्रित अयस्क ने तेरे एवं स्वरूप में फेरवी पड़े कि ए स्वरूप में थी एनू ए पोता शुद्ध धातु में सरलता शू कर सके तो कि रिडक्शन पमी सके रिडक्शन पाटे योग्य बना पड़े एट उदाहरण तरीके जुए तो जो सल्फाइड युक्त अयस्क है ये सल्फाइड युक्त अयस्क ने रिडक्शन पहला धातु रिडक्शन करूँ है तो एना पेला जो सल्फाइड युक्त जे अयस्क है तमने ऑक्साइड में परिवर्तित करफाइड युक्त अयस्क है यू जो रिडक्शन करव हो तो रिडक्शन करता पेला ये सल्फाइड युक्त अयस्क ने कम फेर तो कि धातु ऑक्साइड नी अंदर फेर केम फेर तो आप रीजन जुए तो आती शू तो ऑक्साइडन ए कि जे आप सल्फाइड युक्त अयस्क ने कम फेरवा के परिवर्तन कर तो कि ऑक्साइड में परिवर्तन कर तो आज सल्फाइड युक्त धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करू तो ई ऑक्साइड है ई ऑक्साइडन सल्फाइड की तुलना में एट के कोईपण धातु ऑक्साइड है यू एज धातु सल्फाइड की तुलना में एट सल्फाइड सापेक्ष रिडक्शन करव ए केवर सरल बने छे। ले के कोईपण काची धातु तब लियो अने काची धातु ऑक्साइड और काची धातु सल्फाइड हो तो ऑक्साइड और सल्फाइड अंदर जे धातु ऑक्साइड स्वरूप है ये ऑक्साइड स्वरूप रहे काची धातु तब सरता रिडक्शन कर सको छो जय सल्फाइड स्वरूप रहे काची धातु रिडक्शन करव थोड़ू शू बने मुश्किल बने थत नहीं एम नहीं परंतु ये सल्फाइड युक्त काची धातु रिडक्शन थोड़ा एवं मुश्किल बने पेला सल्फाइड में ऑक्साइड में रूपांतर कर ऑक्साइड में रूपांतर थे पी ए रिडक्शन करण के ऑक्साइड रिडक्शन करव सहलू है तो अयस्क में धातु निष्कर्षण में एट अयस्क है एट काची धातु में धातु निष्कर्षण ए धातु ने शुद्ध स्वरूप मेलवे बे मुख्य तबक्काओं सवेश कर कोईपण काची धातु है यहाँ धातु ने शुद्ध स्वरूप मेलव हो तो बे मुख्य तबक्काओं सवेश कर क्या क्या तबक्का तो पेलो तबक्को शू तो अयस्कन ऑक्साइड में परि वर्तन ए कोईपण अयस्क एट के काची धातु हो तो काची धातु ने सौ प्रथम तीन सल्फाइड हो कार्बन कार्बाइड हो तो जेप अशुद्धि अंदर रहे छे, तो सौ प्रथम तेने केमनी अंदर फेर तो ऑक्साइड में परिवर्तित कर बीजो तबक्को शू तो बीजो तबक्को ऑक्साइडन एट धातु अयस्क मिली है 
ये काची धातु सौ प्रथम तब इन्हें ऑक्साइड में रूपांतरित करू ये कोईपण सल्फाइड स्वरूप हो तो भले अन्य बीजा कोईपण तत्व साथ जोड़ेलू हो तो भले एने सौ प्रथम के अंदर रूपांतर कर परिवर्तित करक्साइड में अने जे ऑक्साइड में रूपांतर करूँ ऑक्साइड न हमें शू कर तो कि धातु में रिडक्शन कर मुख्य बे तबक्काओ में धातु निक्षालन अथवा निष्कर्षण कर पेलो तबक्को तो यी काची धातु में सौ प्रथम तो ये ऑक्साइड स्वरूप में फेर ऑक्साइड स्वरूप धातु रिडक्शन कर तो आप आग जुए तो संकेन्द्रित काची धातु है ऑक्साइड में धातु आप मेड़े तो संकेन्द्रित काची धातु ऑक्साइड में रूपांतर करने वपराती पद्धतिओ तो हमें आप अत्य कीधु कि भाई कोई काची धातु से संकेन्द्रित एनु सौ प्रथम से रूपांतर कर ऑक्साइड में तो ये कोईपण काची धातु ऑक्साइड में रूपांतर करने के पद्धतिओ वपराय ये आप जो पड़े तो संकेन्द्रित काची धातु ऑक्साइड में रूपांतर करने वपराती पद्धतिओ आप जुए तो मुख्य बे पद्धतिओ कर अथवा मुख्य बे पद्धतिओ है ये संकेन्द्रित काची धातु ने ऑक्साइड में रूपांतर करने महत्व खूबज आईएमपी प्रश्न तर मार्ग अंदर तफावत स्वरूप पूछी सके बे मार्ग अंदर थीअरी स्वरूप प्रश्न पूछी सके आ एम सीक्यू मेट खूबज आ बने पद्धतिओ आप जय आग हमने चर्चा करशू कि के बी के रीते धातु शुद्धिकरण में क्या तबक्काओ में पसार थाय तो आ एम सीक्यू मेट खूबज वारंवा पूछा तो एम सीक्यू प्रश्न है तो मुख्य बे पद्धतिओ है पेली पद्धति है निस्थापन एने बीजा बीजा नाम से ओखाय कैल्सिनेशन आ याद रखनी वस्तु है तो कैल्सिनेशन एट के निस्थापन ए हवा गैरहाजरी में थती प्रक्रिया है एटले कि जय तब संकेन्द्रित काची धातु में ऑक्साइड में रूपांतर करो तेरे जो तब कैल्सिनेशन अथवा निस्थापन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड में रूपांतर करता हो तरह ए प्रक्रिया हवा गैरहाजरी में थाय बीजा नंबर शुद्धिकरण अथवा ऑक्साइड में रूपांतर करने प्रक्रिया है भूंजन जेने रोस्टिंग कहमें खास याद रखापन शब्द वपरेलो कि कैल्सिनेशन बने मतलब एकज थे ये भूंजन लखेलू होस्टिंग लखेलू हो बने सामन ज थाय तो आ भूंजन की प्रक्रिया है ये हवा हाजरी में प्रक्रिया कर खास याद रख कैल्सिनेशन हवा गैरहाजरी में भूंजन की प्रक्रिया है ये हवा हाजरी की अंदर कर तो ये बने विषय आप डिटेल अंदर चर्चा करिए तो सौ प्रथम जो है निस्थापन तो निस्थापन एट्ले कि कैल्सिनेशन की प्रक्रिया तो के रीते प्रक्रिया कर कई कई रीते प्रक्रिया थाय खास आप जो चलो तो निस्थापन की प्रक्रिया में शू कर तो सौ प्रथम तो कि गरम करने प्रक्रिया है एट के निस्थापन की प्रक्रिया हो तो जो संकेन्द्रित काची धातु है ये संकेन्द्रित काची धातु ने शू कर गरम कर तो गरम करने शू थ तो कि जय तब संकेन्द्रित काची धातु ने तब गरम करो छो तर जे बाष्पशील द्रव्यों ने दूर करे गरम करो तर एनी अंदर रहे बाष्पशील एट के जेन बाष्प में सरलता रूपांतर थता हो एवं द्रव्यों ए पानी अणु हो तो भले कार्बन डायोक्साइड हो तो भले तो जे अणुओं के जेन सरलता बाष्प में रूपांतर थाय तो ये तब गरम करो तो गरम करने प्रक्रिया ने लीधे जो बाष्पशील घटक है द्रव्यो है ये द्रव्यों ने शू करे छे, दूर करे छे। अने तीजा नंबर के धातु ऑक्साइड ने बाकी राखे कि एनी अंदर रहे धातु है धातु ऑक्साइड है ये धातु ऑक्साइड ने ए शू करे छे, बाकी राखे छे। तो आप एना उदाहरण जुए तो पेलूँ उदाहरण जुए कि एफ टू ओ थ्री 
इंटू एक्स एच टू ओ तो जो आनी अंदर बाष्पशील घटक तरीके को तो के पानी अणु एनी जोड़ेलो तो आज आप हजी कालेज भैनाई अंदर एल टू इंटू एक्स एच टू था कि जे पानी अणु साथ जोड़ेलो तो जो आ प्रक्रिया अंदर जयरे एने गरम कर अंदर रहे बाष्पशील घटक एट के पानी अणु ई शू थ तो के दूर थाय तमने मे शू तो कि एफी टू ओ थ्री वत्ता एक्स एच टू ओ एट के जो गरम करने जेनी अंदर रहे बाष्पशील घटक है यू थाय दूर थाय बीजा नंबर की प्रक्रिया जुए तो बीजा नंबर की प्रक्रिया है कि जेनी अंदर आप जुए कि जेड एन सीओ थ्री तो जो आने जय गरम कर तो यी अंदर थी बने जेड एन ओ ए झींको ऑक्साइड वत्ता एक ऑक्सीजन जेड एन साथ रो तो हमें वैध शू तो कि कार्बन डायोक्साइड जे के स्वरूप होष्प स्वरूप ए जो गैसियस फॉर्मनी अंदर आप दर्शालो तो आंदर जो अँ जेड एन ऑक्साइड मिलो एफी टू ओ थ्री तमने मुक्त स्वरूप शू मो ऑक्साइड मिलो हमें तीजा नंबर की प्रक्रिया आप जुए कि जेनी अंदर निष्ठापन थत हो तो ये प्रक्रिया है सी ए सीओ थ्री इंटू एम जी सी ओ थ्री चलो आवा प्रकार संयोजन होने जय गरम कर निपज तरीके शू मे एक मे सी एओ वत्ता बीजू मे एम जी ओ ने वत्ता गैसियस एट बाष्प अवस्था में रहे कार्बन डायोक्साइड अणु छूटा पड़े तो अँ तुमने जो ऑक्साइड है ये बाकी रहे जयरे बाष्पशील घटक आ गैसियस फॉर्मनी अंदर छूटो पड़े एवज रीते अ गैसियस फॉर्मनी अंदर कार्बन डायोक्साइड छूटो पड़ो अ गैसियस फॉर्मनी अंदर पानी है ये शू थ दूर थाय निष्ठापन की प्रक्रिया अंदर एट्ले कि कैल्सिनेशन की प्रक्रिया अंदर कोईपण बाष्पशील घटक ए संकेन्द्रित काची धातु साथ जोड़ेलो हो तो ये गरम करने बाष्पशील घटक दूर थाय तमने शू मे ऑक्साइड मे महत्व एम सीक्यू मैट प्रश्न के नीचे आप प्रक्रिया में थी कई प्रक्रिया कैल्सिनेशन अथवा निष्ठापन की प्रक्रिया दर्शा तो खास आ एम सीक्यू ने सोल्व करने आ त्र पॉइंट याद रखना है एक तो फरजियात एने गरम करूँ एट प्रक्रिया पर डेल्टा होव जो है तो फरजियात एने गरम करने बीजू के प्रक्रिया जय थे तरह अंदर रहे बाष्पशील घटक ए तमने जो नीपज मे यहाँ एक गैसियस फॉर्म वाली नीपज हो बाष्प स्वरूप शू थी हो दूर थती हो तीजो इम्पोर्टंट पॉइंट आप याद रखा है कि एनी अंदर ऑक्साइड है यकी रहे तमने मती नीपज में एक शू होव जो धातु ऑक्साइड होव जो जो आ त्र वस्तुओं तमने मे एक गरम करेलू बीजू धातु ऑक्साइड और तीजा नंबर बाष्पशील घटक दूर तो प्रक्रिया है निष्ठापन अथवा कैल्सिनेशन की प्रक्रिया हो सके चलो तो हम बीजा नंबर नो जे पद्धति थी यूंजन की पद्धति है भूंजन एट तमने बीजा नाम थी कीधेल रोस्टिंग कही सके आ प्रक्रिया हवा हाजरी में थाय तो आ प्रक्रिया में शू कर तो कि ते जेप धातु है यनी संकेन्द्रित काची धातु एट के अयस्क लीधी है तो ये अयस्क ने दाखला तरीके तब लोखंड काची धातु लीधी है तो जो लोखंड है कि लोखंड धातु जो गलन बिंदु है तो यहाँ से आपेलू है धातु गलन बिंदु थी नीचा तापमें हवायमित पुरवठा साथ शू कर तो गरम कर 
ત્યારે કઈ પ્રક્રિયા થાય ભૂંજનની પ્રક્રિયા થાય છે અને આ ભૂંજનની પ્રક્રિયા છે એની અંદર ખાસ યાદ રાખજો શું તો કે ધાતુના ગલન બિંદુથી નીચા તાપમાને અને શું તો કે હવાના નિયમિત પુરવઠા સાથે શું કરવામાં આવે છે ગરમ કરવામાં આવે છે તો આવી પદ્ધતિને શું કહેવામાં આવે ભૂંજન કહેવામાં આવે છે અને આની અંદર સલ્ફાઇડ અયસ્કનો સમાવેશ થાય છે એટલે મોસ્ટ ઓફ સલ્ફાઇડ યુક્ત અયસ્કો છે એનો સમાવેશ આ ભૂંજનની પ્રક્રિયાની અંદર થાય છે તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો પહેલું ઉદાહરણ લઈએ ઝેડ એન એસ આના આપણે બે મોલ લઈએ અને એની પ્રક્રિયા ઓક્સિજનના ત્રણ મોલ સાથે કરવામાં આવે અને એને શું કરવામાં આવે છે તો કે ગરમ કરવામાં આવે અને કેટલા તાપમાને તો કે ગલન બિંદુથી નીચા તાપમાને અને હવાના નિયમિત પુરવઠા સાથે શું કરવામાં આવે ગરમ કરવામાં આવે છે તો જો બે મોલ ઝેડ એન એસ લીધો છે અને આ ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તમને ઓક્સાઇડ મળે એટલે ઝીંક ઓક્સાઇડ મળે છે અને સાથે સાથે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડના બે અણુઓ તમને ગેસિયસ ફોર્મની અંદર છૂટા પડે છે તો બે મોલ તમને શું મળશે ઝીંક ઓક્સાઇડ તો જો સલ્ફાઇડ યુક્ત અયસ્કો છે એનો સમાવેશ એટલે ખાસ એમાંથી ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર કરવા માટે કેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ભૂંજન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બીજા નંબરની પ્રક્રિયા જોઈએ તો બે મોલ પીબીએસ લઈએ આની પ્રક્રિયા તમે ઓક્સિજનના પૂરેપૂરા પુરવઠા સાથે તમે પ્રક્રિયા કરો એટલે કે ગરમ કરો ત્યારે તમને બે મોલ પીબીના ઓક્સાઇડ મળે અને વધતા બે મોલ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ સ્વરૂપે શું થાય છૂટો પડે છે ત્રીજા નંબરની પ્રક્રિયા જોઈએ તો એની અંદર આપણે બે મોલ સીયુ ટુ એસ લઈએ અને એને ઓક્સિજનની હાજરીની અંદર ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે આપણને બે મોલ શું મળશે સી કોપરનો ઓક્સાઇડ મળશે અને શું થશે તો કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે એ છૂટો પડે છે અને અહીંયા સીયુ ટુ લીધા છે એટલે આપણને કોપરનો ઓક્સાઇડ મળશે સીયુ ટુ ઓ જ્યાં સીયુ છે એ પ્લસ વન સ્વરૂપે હશે તો જુઓ ભૂંજન માટે આપણે શું યાદ રાખવાનું કે લગભગ મોસ્ટ ઓફ પ્રક્રિયા સલ્ફાઇડ યુક્ત કાચી ધાતુ માટે છે બીજું કે આમાં પણ એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે ભૂંજનની પ્રક્રિયા છે નીચેના આમાંથી કઈ ભૂંજનની પ્રક્રિયા છે તો ખાસ યાદ રાખવા જેવી બાબત શું तो के सल्फाइड युक्त बने त्या सुधी शू हो अयस्क हे बीजू महत्व पॉइंट आ के एनी अंदर ऑक्सीजन है यूरी मात्रा अंदर तेरे आप ऑक्सिजन पूरा पुरवठा साथ ऑक्सिजन साथ गरम कर तो एवं प्रकार की लगभग बढ़ी प्रक्रियाओं के भी होंजन की प्रक्रिया हो तो एम आप आग जुए तो कि कोपर सल्फाइड युक्त अयस्क है कि जे आ सीयु टू एस जे आप कोपर सल्फाइड युक्त अयस्क लीधी ए कोपर सल्फाइड युक्त अयस्क ने परावर्तित परावर्तनीय भट्टी में गरम कर जो खास तमने एक मगनी अंदर वन लाइनर एम सी क्यूनी अंदर अथवा वन लाइनर प्रश्न अंदर पूछे कि कोपर सल्फाइड युक्त अयस्क ने केनी अंदर एट के भूंजन प्रक्रिया मे के अंदर गरम कर तो परावर्तनीय भट्टी में गरम करी बुकनी अंदर परावर्तनीय भट्टी है यनी आकृति तमने आपेली है जे आप दौरानी फ्त जानकारी मेटे तो ये परावर्तनीय भट्टी अंदर कोपार सल्फाइड युक्त जे अयस्क है गरम कर जो 
सल्फाइड युक्त अयस्क हो तो परावर्तनीय भट्टी में गरम करता पेला सिलिका साथ शू कर तो कि गरम कर आयरन धरावती कोपर सल्फाइड युक्त अयस्क है जो तेरे इने गरम करता हो तो इने गरम करता पेला इने सिलिका साथ गरम करना तो कारण कि इने तब सिलिका साथ गरम कर सो एनी अंदर रहे एफी है यफी एट के आयरन है इन्हें तब शू कर सको दूर कर सको जे स्वरूप दूर थे इन्हें शू कह स्लेग एट हमें आप जुए तो कि स्लेग अथवा धातुमल कहमे तो जे आयर्न ऑक्साइड है ये आयर्न सिलिकेट एट एफी एस आई ओ थ्री तरीके वर्ते छे। तो आ खास एम सीक्यू मैं अथवा वन लाइनर मेरी याद रखा स्लेगन सूत्र दर्शा अथवा स्लेगन सूत्र नीचे कहू है वन लाइनर मैं पूछे कि स्लेग अथवा धातुमल सूत्र लखो अथवा नाम तो यू नाम थाय आयर्न सिलिकेट और यू सूत्र थाय एफी एस आई ओ थ्री आ खास याद रखा तो यनी प्रक्रिया जुए कि जे आयर्न ऑक्साइड है यनी प्रक्रिया सिलिको ऑक्साइड साथ कर गरम कर एफी एस आई ओ थ्री जेने शू कह स्लेग एट एक एम सीक्यू मैं अथवा वन लाइनर प्रश्न मेरे मोस्ट आई एम पी प्रश्न है कि जे याद रखा आग जुए कि एनी अंदर कोपर से सल्फाइड युक्त धातु है आप परावर्तन भट्टी में गरम करिए तरह तर एक बीजू पदार्थ बने जेने कहवा कोपर मेटे तो कोपर से कोपर ए कोपर मेटे तरीके नीप जे है एट्ले कि उत्पन्न थाय तो आ गया वर्ष बेहजार ओगनीस वीस अत्यार बार धोरण एक्जाम गई तो यनी अंदर एम सीक्यू पूछ पूछवा कि कोपर मेटे अंदर शेनु मिश्रण हो खास आईएमपी प्रश्न एम सीक्यू मैं कि कोपर मेटे तो कोपर मेटे ए सी यू टू एस अने एफी एस निश्रण है जे मैं तमने बात करी एम बेहजार ओगनीस वीस बोर्ड एक्जाम अंदर एम सीक्यू तरीके पूछाई गये प्रश्न है तो कोपर मेटे अंदर बे धातु सल्फाइड मिश्रण हो एक सी यू टू एस और एफी एस निश्रण जेने कोपर मेटे कहे भूंजन पॉइंट के भूंजन प्रक्रिया दरमियान उत्पन्न थत सल्फर डायोक्साइड वायु है एट टू एसओ फोर एट सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन में वपराय तमने बीजो एम सीक्यू मैं कि सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन अंदर भूंजन में उत्पन्न थत क्यों वायु उत्पन्न उपयोग कर तो कि सल्फर डायोक्साइड तो आ महत्व की बे थीअरी होती के कैल्सिनेशन और भूंजन आ थीअरी तमने कदाच तफावत स्वरूप पूछी सके कि कैल्सिनेशन और भूंजन तफावत समझा तो बने वे शू डिफरंट है मैं तमने के रीते प्रश्न पूछाय बात करी तो एकदम सरल थीअरी है आमा थी घना बदा एम सीक्यू एक स्लेगवाड़ू तेरे खास याद रखा है बीजू कोपर मेटेवाड़ू याद रखा है खास कर आमा थी बे एम सीक्यू के कई प्रक्रिया कैल्सि कई प्रक्रिया भूंजन की तो आ महत्व टॉपिक था जेना विषे आप चर्चा करिए तो हम आप आग चलो आप आग भूंजन कैल्सिनेशन विषय भाया कि जेनी अंदर आप शू कर तो कि सल्फाइड युक्त जो धातु थी एम आप ऑक्साइड में रूपांतर कर कोईपण धातु की काची धातु थी एम बाष्पीभवन 
એટલે બાષ્પશીલ ઘટકોને દૂર કરી ઓક્સાઈડમાં રૂપાંતર કર્યા સલ્ફાઇડ યુક્ત કારચીજ ધાતુ હતી એમાંથી ઓક્સાઈડમાં રૂપાંતર કર્યા તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે જે આ ઓક્સાઈડ યુક્ત જે ધાતુ છે એમાંથી ધાતુ કેવી રીતે મેળવવી એટલે હવે પછીનો પ્રશ્ન છે કે ધાતુના ઓક્સાઈડનું રિડોક્શન કરતાનો ઉપયોગ કરી અને ધાતુમાં ફેરવવા માટેની પદ્ધતિઓ તો કેવી રીતે કઈ પદ્ધતિ દ્વારા ફેરવવામાં આવે અને એના વિશે હવે આપણે અલગ અલગ ચર્ચા કરવાની છે તો આપણે જોઈએ કે સૌ પ્રથમ કે જે ધાતુના ઓક્સાઈડ છે એનું રિડોક્શન કરતાનો ઉપયોગ કરીએ એટલે કેવા પ્રકારના રિડોક્શન કરતાનો ઉપયોગ કરવો અને કેવી પદ્ધતિ દ્વારા આગળ વધવું એ આપણે જોવાનું છે તો જે જોઈએ કે ધાતુના ઓક્સાઈડના રિડક્શનમાં રિડક્શન કરતા પદાર્થ તરીકે વર્તણું ધરાવતા અન્ય પદાર્થ સાથે ધાતુના ઓક્સાઈડને ગરમ કરવામાં આવે છે એટલે કે સૌ પ્રથમ જો ધાતુનું તમારે એનું રિડક્શન કરવું હોય તો ધાતુના રિડક્શનમાં જે રિડક્શન કરતા પદાર્થો તરીકે જે વર્તણૂંક ધરાવતા કોઈ અન્ય પદાર્થો હોય એ અન્ય પદાર્થો સાથે જે આપણે ધાતુના ઓક્સાઈડો બનાવ્યા છે એ ધાતુના ઓક્સાઈડો છે એની સાથે શું કરવામાં આવે ગરમ કરવામાં આવે છે તો આપણે રિડક્શન કરતા પદાર્થો કેવા વપરાય એ જોઈએ એટલે કે રિડક્શન કરતા પદાર્થો તો કેવા પદાર્થો છે રિડક્શન કરતા તરીકે વપરાય તો પહેલું છે કાર્બન એટલે કે જેને આપણે સી વડે દર્શાવીએ બીજું છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જેને સીઓ વડે દર્શાવીએ તથા અન્ય ધાતુઓ એટલે કે કેટલાક રિડક્શન કરતા પદાર્થો આપણે જોઈએ તો કાર્બન છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે તથા અન્ય ધાતુઓ વપરાય છે રિડક્શન કરતા પદાર્થ તરીકે તો જે આ રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એ શું કાર્ય કરે તો રિડક્શન કરતા એ ધાતુના ઓક્સાઇડમાં રહેલા ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે તો જે આ રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એ ધાતુમાં રહેલા ઓક્સાઇડ છે એ ધાતુના ઓક્સાઇડના એની અંદર ઓક્સાઇડમાં રહેલા ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજન સાથે શું થાય છે સંયોજાય છે તો આપણે પ્રક્રિયા સ્વરૂપે જોઈએ કે કોઈ ધાતુ એમ એક્સ ઓ વાય જેટલા મોલ છે અને એનું કોઈ તમે રિડક્શન કરતા પદાર્થ તરીકે એટલે આપણે વાય મોલ જેટલા કાર્બન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો જ્યારે એની સાથે એને ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એટલે આ ભાગ છે એ શું છે તો કે રિડક્શન કરતા પદાર્થ 
અને આ રિડક્શન કરતા પદાર્થ જે ધાતુના ઓક્સાઈડ છે એ ધાતુના ઓક્સાઈડ સાથે શું થાય છે સંયોજાય છે એટલે પરિણામે તમને શું મળે છે તો કે એક્સ મોલ કોઈ ધાતુ એમ મળે છે વધતા રિડક્શન કરતા પદાર્થ એની સાથે જોડાવાથી વાય મોલ તમને કાર્બન મોનોક્સાઈડ તમને મળે છે બંને વાય વાય મોલ હતા તો જો આની અંદર શું થયું તો કે રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એ ધાતુની અંદર રહેલા ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો કેટલીક ધાતુઓ છે એટલે આ શું હતું તો કે સમીકરણ ને આવી રીતે શું થાય ધાતુના ઓક્સાઈડમાંથી રિ રિડક્શન કરતા પદાર્થ સાથેની પ્રક્રિયા કરવાથી આવું પરિણામ મળે છે તો હવે જોઈએ તો કે રિડક્શન કરતા પદાર્થો છે એનો ઉપયોગ કરી અને કેટલીક પ્રક્રિયાઓ કરી તો કેટલીક ધાતુના ઓક્સાઈડ છે એનું સરળતાથી રિડક્શન થાય એટલે કે કેટલીક ધાતુના ઓક્સાઈડનું સરળતાથી રિડક્શન થાય છે એટલે કેટલીક ધાતુઓ છે એના ઓક્સાઈડનું તમે સરળતાથી તમે રિડક્શન કરી શકો છો જ્યારે કેટલીક ધાતુના ઓક્સાઈડનું રિડક્શન કરવું મુશ્કેલ છે એટલે કે કેટલીક ધાતુનું ઓક્સાઈડનું સરળતાથી રિડક્શન કરી શકો છો અને કેટલીક ધાતુનું રિડક્શન કરવું માટે આપણા માટે શું હોય છે મુશ્કેલ હોય છે ચાલો તો રિડક્શન એટલે શું તો જો આપણે અત્યારે જે પ્રોસેસ સમજી રહ્યા છે કે ભાઈ ધાતુના ઓક્સાઈડ છે એનું રિડક્શન કરતા આવડે રિડક્શન કરતાનો મતલબ પોતે બીજાનું શું કરે રિડક્શન કરે અને પોતે શું કરે ઓક્સિડેશન અનુભવે તો રિડક્શન એટલે શું તો કે ધાતુ આયન છે आयन ए इलेक्ट्रॉन सापेक्ष में बात करता धातु आयन इलेक्ट्रॉन शू करे छे? तो कि मेड़े એટલે કે ધાતુ આયન આપણે ઇલો ધાતુ આયન એ ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષની અંદર વાત કરીએ તો જે ધાતુ આયન છે એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એને શું કહેવાય રિડક્શન કર્યું કહેવામાં આવે છે અને ઓક્સાઈડમાંથી ધાતુમાં રિડક્શન કરવા માટે ઓક્સાઈડમાંથી ધાતુમાં એટલે તમે ધાતુના ઓક્સાઈડમાંથી જો ધાતુમાં रिडक्शन करने बदाज तबक्का में गर्मी नी जरूर पड़े छे। એટલે કે જો તમારે ધાતુના ઓક્સાઈડ છે એનું રિડક્શન કરતાનો ઉપયોગ કરી અને જો ધાતુમાં એને ફેરવવી હોય તો એના માટેની પદ્ધતિની અંદર ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ધાતુ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે જે વર્તણૂંક ધરાવતા હોય એવા પદાર્થો સાથે ધાતુના ઓક્સાઈડને સૌ પ્રથમ તમારે શું કરવામાં આવે ગરમ કરવામાં આવે છે ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તતા પદાર્થો કેવા તો કે સોરી રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તતા પદાર્થો કેવા તો કે કાર્બન કાર્બન મોનોક્સાઈડ અને અન્ય ધાતુ પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો અને એ રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એનું કાર્ય શું 
तो कि जो धातु ऑक्साइड है यक्साइड में रहे ऑक्सिजन साथ शू थ संयोजा आप प्रक्रिया समझा कि ऑक्सिडेशन करता सॉरी रिडक्शन करता पदार्थ है आ रिडक्शन करता पदार्थ है ये धातु में रहे ऑक्सिजन साथ शू थ संयोजा एट्ले तमने शुद्ध धातु मे आमा के धातुओं रिडक्शन करव हो तो ये सरलता थी सके जयरे अमुक धातु रिडक्शन करव शू हो मुश्किल हो तो रिडक्शन एट्ले शू तो कि धातु आयन मे अपने इलेक्ट्रॉन सापेक्ष में एट इलेक्ट्रॉन संदर्भ में बात करिए तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन मेड़े आ घटना ने शू कहवा रिडक्शन आ ऑक्साइड में धातु ए के धातु ऑक्साइड में थी जो तेरे धातु में रिडक्शन करव हो तो बढ़ा तबक्का में तर गर्मी की जरूर पड़े फरजियात आ तबका में अथवा कोईपण किस्सा अंदर बात करिए तो बधा अंदर गर्मी तेरे आप पड़े तो आतु धातु ऑक्सिडेशन करता वड़े शू तो के धातु धातु ऑक्साइड में धातु में फेरवा पद्धति के जेनी अंदर सादू और सीम्पल आटलू जी याद रखे कि रिडक्शन करता पदार्थ धातु में रहे ऑक्सिजन साथ संयोजा है यक्त गरम करने तमने सरलता से धातु मे अन्य घनी बड़ी पद्धति आप भाई आगना विडियो अंदर चर्चा करसू तो अँ सुधी आप आज राखी ने इम्पोर्टंट आग टॉपिक कीधा कैल्शिनेशन ने भूंजन एप महत्वना है खास तमें जॉइंट कीधा है ध्यान रखो तो अँ सुधी राखे थैंक थैंक यू